నమస్కారం శివాభి న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం చెన్నూరులో తప్పని త్రాగునీటి కష్టాలు వేసవిలో బింద నీటి కోసం బోరు వద్ద వరుస కట్టిన మహిళలు సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ మహిళల మొర అన్ని సంఘాలు ఏకమై ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకుందాం విశ్రాంత ఉద్యోగుల భవనంలో జరిగిన మహాసభల్లో పాల్గొని మాట్లాడిన ఎన్ఎఫ్పి నాయకులు వైభవంగా శ్రీ వల్లీదేవి సేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం విరివిగా పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించిన భక్తులు శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఘనంగా గరుడ సేవ తాతయ్య స్వామి ఆశ్రమంలో జరిగిన గరుడ సేవలో విరివిగా పాల్గొని దర్శించుకున్న భక్తులు బిందడు నీటి కోసం ఆ గ్రామం అల్లాడుతోంది వేసవిలో గొంతు తడుపుకోవడం గగనంగా మారింది పాలకులు అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో నీటి సమస్య విలయతాండవం చేస్తోంది ఈ పరిస్థితి గత మూడు నెలలుగా ఉంది గూడూరు మండలంలోని చెన్నూరు గ్రామంలో ప్రజలు త్రాగునీటికి అవస్థలు పడుతున్నారు దీనిపై శివాబీ న్యూస్ కథనం గూడూరు మండలంలోని మేజర్ పంచాయతీలలో ప్రజలకు త్రాగునీటి కష్టాలు తప్పడం లేదు ఎన్నికల కోడ్ నెప్పంతో అధికారులు నీటి సమస్యను పరిష్కరించడం లేదు ఇక పాలకులు ఆ దిశగా తీసుకున్న చర్యలు నామమాత్రంగా కనిపిస్తున్నాయి చెన్నూరు గ్రామంలోని పాటిమిట్టెలో బిందడు నీటి కోసం మహిళలు అవస్థలు పడుతున్నారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒకే ఒక బోరు నీరే వారికి శరణ్యమైంది ఆ నీటి కోసం మహిళలు బిందెలతో వరుసగా క్యూలు కడుతున్నారు పంచాయతీ వారు సక్రమంగా నీటిని వదలకపోతూ ఉండడంతో అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తొట్టెల్లో నీరు లేక వెలవలబోతున్నాయి ట్యాంక్ ద్వారా నీరు రావడం లేదని వారు వాపోతున్నారు ఈ పరిస్థితి గత మూడు నెలలుగా ఉంది అసలే వేసవి కాలం కావడంతో గుక్కడి నీటి కోసం మహిళలు పడుతున్న అవస్థలు వర్ణనాతీతం గ్రామంలో ఉన్న బావిని పూడ్చివేయడంతో నీటి వేతలు మరింత ఎక్కువయ్యాయని ప్రజలు చెబుతున్నారు బోరు నీరు కూడా అరకొరగా వస్తూ ఉండడంతో ఆ నీరు అందరికీ అందడం లేదు దీనిపై మహిళలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గ్రామంలో రాజకీయాల కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారనేది వారి వాదన త్రాగునీటి విషయమై మహిళలు శివాబి న్యూస్తో మాట్లాడారు ట్యాంక్ ద్వారా గంటసేపు కూడా నీటిని వదలడం లేదని తెలిపారు మూడు నెలల నుంచి నీటి కోసం అష్ట కష్టాలు పడుతున్నామని చెప్పారు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన నీటి సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదని మహిళలు వాపోయారు నీళ్లు లేక మూడు నెలల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాం అయ్యా బోర్ నీళ్లు తాగలేము ఎక్కడికి పోయి తేలేము ఈ ఎండలకి నీళ్లు రావాలి కదా కానీ వదిలే ఇంట్లో వదిలినా ఇగో ఈ గంటలు వదులుతాం పట్టుకోండి అంటే పట్టుకుంటాము అది లేకపోయా ఏం చేయాలా ఎలకాలం నీళ్లు లేకుండా నీళ్లు లేకుండా ఏ పని జరుగుతుంది అధికారులు ఉండారు ఉండారని కాదు ఉంటే ఇవన్నీ చూడాలి కదా కనీసం ఒక గంట తాగేదానికైనా నీళ్లు వదలాలి కదా వదలకపోతే నీళ్లు లేకపోతే ఏం చేసుకోవాలా అలవాటు ఉంటే పని బాయిలో గుంటలో ఉంటే ఎడమ తెచ్చుకుంటాం అది లేకపోయా ఉండి బాయిలు బూడ్చి పారేస్తే ఏం చేయాలా నీళ్లు వదలాలి కదా ట్యాంకీలతో దోలే వదులు బోర్ వేయొచ్చు కదా బోర్ వేస్తే అందరికి వస్తాయి కదా ట్యాంకీలు వస్తే నలుగురికి ఇస్తే నలుగురికి ఇకపోతే అదేమిటి మీకు కాదు ట్యాంకీలు వచ్చిందని చెప్తే ఏం చేయాలా ఆ ట్యాంకీల్లో కూడా రాజకీయం అయిపోయా కొరవాళ్ళ నీళ్ళు ఏం పట్టుకోవాలా వచ్చిన వాళ్ళకి పలానా వాళ్ళకి వచ్చాం వాళ్ళు కదలుతాం పోతాం అంటే మేము కూడా రాం కదా బిందెలు ఎత్తుకొస్తే సగ బిందు పడితే వదిలి పారేస్తే ఏం చేయాలనైనా నీళ్ళకి నీళ్లు పరిష్కారం చేయండి అయినా ఈదికి స్వస్థా ఉన్నాం ఏది పట్టించుకోరు ఈ పాటి మెట్టి ఈదికి కాలువలు తీరు చెత్త ఎత్తరు దేనికంటే ఈది కదా ఆడి నుంచి అట్టపోతారు ఎడ్ నుంచి అట్టపోతారు ఎడ్డు ఉంటే వాళ్ళు మనుషులు కదా ఈదిలా ఏం చేయాలా అన్ని చేసే వాళ్ళు అందరికి చేయాలని అందరికి అవసరమే కదా రెండు రోజులు మూడు రోజులకు వదిలినా తాగేదానికి ఒక గంట అన్న వదిలితే నీళ్లు నీళ్ళ సమస్య తీరుతుంది అది ఆలోచిస్తాను ఆయన కొంచెం అధికారులుగా ఉండేవాళ్ళ మూడు నెలల నుంచి నీళ్లు రావటం లేదు పిల్లలు స్కూల్కి పోవాలంటే ఇబ్బందులుగా ఉంది అధికారాలు నీళ్లు వచ్చేటట్టుగా చూడాలా మాకు ఇబ్బందులుగా ఉండాయి పాటి మట్టి ఇదిలో మాకు నీళ్లు రావటం లేదు మాకు నీళ్లు రావాలి మా పిల్లలు స్కూల్కి పోవాలి మేము ఎట్ట చేయాలి మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చారే కానీ మళ్ళీ అది మా సమస్య పట్టించుకుంటే కదా ఓట్లకు వచ్చారు మళ్ళీ మా సమస్య పట్టించుకోవట్లేదు మాకు నీళ్లు కావాలి మా పాట మీదకు నీళ్ళు లేవు చెత్తలు ఎత్తడం లేదు కాలువలు తీకులే ఏం చేయటం లేదు మాకు నీళ్ళు కావాలి 
మాకేదో ఒకటి చేయింది నూరు గ్రామం మాది నీళ్ళు నీళ్ళు వచ్చి మూడు నెలలు అవుతుంది మేము చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాం పసిపెట్టకు కూడా నీళ్ళు పోసుకోలే అక్కడ బాలింతలు కూడా బాధ పడుతున్నారు అందుకని మాకు నీళ్ళు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాము అధికారులు ఓట్లు కనిపించారు మళ్ళీ కనిపించలేదు మా బాధ ఎన్నిసార్లు పంచాయతీ పోయి చెప్పినా కూడా వినటం లేదు మాకు నీళ్ళు ముఖ్యంగా కావాలి మేము ఏడా పోయి తెచ్చుకోలేము వదలండి సాయంత్రం ఒక గంట ఉదయం ఒక గంట వదిలితే చాలు మాకు అవి కూడా వదలకుండా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బందిగా పెడుతున్నారు మేము ఎక్కడికి పోయి తెచ్చుకోలేము దూరాలు పోయి తెచ్చుకోవాలంటే చాలా బాధగా ఉంది మాకు వల్ల అధికారులు బాగా పట్టించుకొని మేము ఇంకా మేము ఇంకా ఎక్కడికి పోవాలో అర్థం కావట్లేదు తాలూకా ఆఫీసుకి అయినా పోయి అడగాలని ఉంది మేము అందరం మాకు ఇరవై మంది యాభై మంది కలిసి వచ్చేటట్టు ఉన్నాము మీరు మా పరిష్కారం మాకు చూడండి నీళ్ళు రాలా నీళ్ళు మూడు నీళ్ళు నుంచి అల్లాడుతూ ఉన్నాము ఏదో ఎప్పుడన్నా ట్యాంక్ వస్తే ఆ ట్యాంకీలో నీళ్ళు ఆడ ఆడ ఆడనే పెట్టేసి చక్క వెళ్తున్నారు ఎన్ని రోజులని బాధపడేవి మేము ఎవరు పట్టించుకోకపోయా అది ఏదైనా మీరు ఏదో గెలిచిన వాళ్ళు ఏదైనా సహాయం చేస్తారంటే అది లేకపోయా బోర్లో నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము బోర్లో నుంచి అందరూ బిందెలు ఎత్తుకోబోయి ఆ బోర్ కాడ కూడా సంత లేకపోయా ఏం చేయాలో చెప్పు నీళ్ళకి ఎంత అక్సట్లు పడుతున్నావా మా మొదలే కాళ్ళు అరిగిపోయి నడులు అరిగిపోయి నానా బాధలు పడుతున్నాం ఒక బోర్ నీళ్ళు ఒక బిందె కొట్టుకోలేక నానా కంటాలు పడుతున్నాము ఎవరు ముసలి వాళ్ళం మేము ఇద్దరం ముసలోడం అయితే ఒక బిండ్ తెచ్చుకోలేకపోతుంది ఏం చేయాల ఈ చెన్నూరు పాట మెట్ట అంత బాధ అయిపోతా ఉంది అవతలా కాబట్టి ఇది వస్తా ఉండయి మా దే మరీ పాట మెట్ట మరీ అన్యాయం అయిపోయింది ఏం చేయాలి మేము నీళ్ళకి మేమేం చేయాలి తెచ్చుకోకపోతే మేము తెచ్చుకోలేని వాళ్ళం ఏం చేయాలి ముసలోడమి మేము దాన్ని బట్టి ఏదో ఒకటి మాకు మొన్న కాళ్ళు ఏళ్ళు అంత ఓనాలు అయిపోతున్నాయి నీళ్ళు మీకు ఓట్లు కావాలంటే మాత్రం పరిగిస్తారు ఇళ్ళకి మేము ఏడపోయి సత్యం నీళ్ళు పోరు పొద్దున సాయంత్రం పొద్దున సాయంత్రం ఏడగొట్టాం మేము మేము మనసులం కదా కాపీ ఇదంతా వదులుకుంటే మాది కదంతా కొంచెం వదులుకుంటే ఈ సంచే కదా రాకుండా ముగించేసింది నీళ్ళు ఎండాలు మోసాము మేము రానాలు పట్టేసుకుంటారు బండ్లు వస్తే చూసి 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 మనుషులకి ఇస్తారు పర్వాలేదు ఉత్తర బండ్లు రోజు కాయలు వస్తున్నాయి అందరూ పీయాలి కదా నేను వాటి నెంబర్ నైదే వాటికి మా వాటిని అసలు నీళ్ళే రావటం లేదు అందరు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు ఎవరు చెప్పినా అసలు పట్టించుకోవటం లేదు పిల్లకాయలు ఇంజు కూలి పోవాలన్నా సెలవులు ఇచ్చారు వాళ్ళు మూయిలు గబర్లో సరిపోతుంది వాళ్ళు బతుకంత ఎండలకి గాలికి చెందుతూ ఉన్నారు ముసలి వాళ్ళు మొత్తకాళ్ళు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు మా వాటిలో అసలుకి నీళ్ళు కూడా మనకు రాకుండా నీళ్ళకి కాపీ ఇది అన్నిటికీ బాగా వస్తున్నాయి పంచాయతీ పోతే వాళ్ళకి పట్టించుకోవటమే లేదు తాగేసి ఒకటి మనం మాది వాళ్ళు అయితే భయంకరంగా తిడుతున్నారు చెప్పేసాము పోండి మీకు మాకు ఏం సంబంధం లేదని ఆ పంచాయతీకి పోతే అసలు అసలు ఎవరు సమాధానం చెప్పే కూడా లేడు ఐదో వాడు అని చెప్పి అంత నీళ్ళు అంత తిట్టడమే కాలు వల్ల మునిగిపోయిన నీళ్ళు లేకపోయి వాసన దోమలు బయట పుణుకోవాలంటే అసలు అసలు పుణుకోలేక ఉన్నాము ఆ నీళ్ళు లేకపోయా కట్టే వాళ్ళు లేకపోయా అవసరం ఉంటే వస్తారు ఓట్లకి తీసుకున్నట్టుకి ఓట్లకి అడిగేదానికి ఇప్పుడు నన్ను తిడుతున్నారు భయంకరంగా ఏ పక్కకు పోయినా ఏంది దీనికి ఎవరు పరిష్కారం చెప్పేది చూడండి కాటిమిట్ వీధిలో మూడు నెలలుగా నీళ్ళు రావడం లేదు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మాకు నీళ్ళు లేక సచ్చిపోతున్నాము ముసిలోళ్ళం మేము చిమ్ముడు తెచ్చుకోలేము మేము ఇష్టం ఆ రోజు ఏమంటే మేము ఉన్నామన్నారు ఈ రోజు ఒక్కరు కనబడలా చస్తాం అలా బుట్టు రాలా ఈ పొద్దుటికి వచ్చి నెలాడు మాకు నీళ్ళు వచ్చి రేత్రి పూలు నీళ్ళు 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 అని ఆలోచించి పోతున్నాం పిల్లకాయలు నీళ్ళు పోసుకొని బిడ్డలకు కూడా నీళ్ళే బిడ్డలకు నీళ్ళే నీళ్ళే పోసుకొని నీళ్ళే కడుక్కొని నీళ్ళే అంటే చచ్చిపోతున్నాను ఆయన మాకు నీళ్ళు వచ్చేటట్టు చేయండి ఆయన ఎట్ట ఒకటి చేస్తే మాకేమో మేము ఉన్నాము మీరు ఏంటి ఓట్లు అన్నారు ఆ రోజు ఓట్లు ఎంచుకున్నారు ఇప్పుడేమో మాకు నీళ్ళే నీళ్ళు లేకుండా చచ్చిపోతున్నాం ఓట్లు ఏమో బాగా ఎంచుకున్నారు పోయినారు ఇదిగా అన్నారు అదిగా అన్నారు ఏమి లే అది మాకు నీళ్ళు వచ్చేటట్టు చేయండి పాట పిల్లలు పెద్దలు అందరం బాధపడుతున్నాం కనీసం తాగడానికి కూడా నీళ్ళు లేవు చాలా బాధపడుతున్నాం మా విషయం గుర్తిస్తే నీళ్ళు తప్పించినట్టుగా చూడండి అధికారులు రావడం లేదు పాటి మెట్ట ఇది అసలు రావడం లేదు నీళ్ళు అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు పాటి మెట్ట ఇది మాకు గత రెండు నెలల నుంచి నీళ్ళు రావట్లేదు మీరు స్పందించి అధికారులు ఈ నెలలోనే ఈ విధంగా బాధపడుతున్నాము రేపు నెల ఇంకా పరిస్థితి ఎట్టు ఉంటుందో స్పందించి మాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి ప్రార్థన చుక్క నీళ్ళు రావాలన్నా కూడా అవస్థలు పడతా ఉన్నాం మేము ఈ బోర్ కాడ వచ్చి ఎంతమంది దాన్ని కొట్టుకోగలుగుతాము అసలు నీళ్ళే రావడం లేదు మాకు తాగేదానికి కూడా చాలా కష్టాలుగా ఉండే తెచ్చుకోవడం లేదు మాకు నీళ్ళు రాలేదని నేను పోయి కంప్లైంట్ చేస్తే మాకు నీళ్ళు మేము వదులుతా ఉండామని అన్ని ఉత్తాబద్ధాలే చెప్తున్నారు మాకు నీళ్ళు మాత్రం రావడం
నీళ్లు మూడు నెలల నుంచి రావటం లేదు బోరికాడ కుట్టుకొని బాలాక అసలు ఎంతమంది కంజాలుతాయి ఆ నీళ్లు రావటం లేదు తాగని రావటం లేదు పిల్లకాయలు పద్దనే బళ్ళు పోవాల్సిండే పిల్లకాయలకి మంచి చెడ్డ చూడాలంటే ఈ నీళ్లు తెచ్చుకొని మేము ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నాము ఓట్లు మట్టుకు అడుగుతారు వచ్చి ఇప్పుడు మట్టుకు మా ఇబ్బందులు చూడాలి కదా వాళ్ళు వచ్చి ఇకనైన అధికారులు నాయకులు స్పందించి పాటి మిట్టలో నెలకొన్న నీటి ఎద్దడిని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఇన్నో వీల్ క్లబ్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ రోహిణి సూచించారు గూడూరు మండలంలోని చెవటపాలెం ప్రాంతంలో ఉన్న సుందరయ్య కాలనీలో ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం వద్ద ఇన్నో వీల్ క్లబ్ మరియు ఆంధ్ర మహిళా మండలి ఆధ్వర్యంలో పేదలకు దుస్తుల్ని పంపిణీ చేశారు గూడూరు మండలంలోని చెవటపాలెం గ్రామంలోని సుందరయ్య కాలనీలో ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రం వద్ద ఇన్నో వీల్ క్లబ్ మరియు ఆంధ్ర మహిళా మండలి ఆధ్వర్యంలో పేదలకు దుస్తుల్ని పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో క్లబ్ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ రోహిణి మాట్లాడుతూ వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు శరీరంలో సోడియం నిల్వలు తగ్గకుండా ద్రవ పదార్థాలని తీసుకోవాలని ఆమె వివరించారు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో కొంతమందికి అవగాహన కల్పించేదానికి మనకి ఎండలకి ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు జబ్బులు బారిన పడకుండా ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని మీద అవగాహన కల్పించేయడానికి మేము మా మెంబర్స్ అందరం వచ్చాము ఇక్కడికి ఇంత మంచి ఎండల్లో కూడా మీరు అంతమంది ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎండాకాలం చాలామంది వడదెబ్బ బారిన పడుతున్నారు దాన్ని బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఈ ఎండ సమయంలో వీలైనంత వరకు చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఇళ్లల్లోనే కాలం గడపాలి మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి నాలుగు గంటల టైంలో మరి ఎక్కువ ఎండగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు బయటకు పోవడం అవాయిడ్ చేయాలి ఎక్కువగా నీళ్లు తాగాలి ఆ నీళ్లు కూడా పరిశుభ్రమైన నీళ్లు తాగడం మంచిది మీకు గోరు వాటర్ ఊపిరితిత్తులు చెడిపోతాయి అన్నిటికీ క్యాన్సర్లకే ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి అవి రెండు రకాలుగా అవి రెండు కానీ మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే మనకు డబ్బులు మిగులుతాయి ఒళ్ళకి ఆరోగ్యము ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరు కూడా మీ ఇళ్లల్లో ఆడోళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని తాగడం తాగకుండా సిగరెట్లు తాగకుండా చూసుకొని కాపాడుకోవాలి అవన్నీ చేసుకుంటే తప్ప మీరు ఇప్పుడు కష్టపడి కూలి చేసుకొని పది రూపాయలు సంపాదించుకొని సాయంత్రం అయితే తాగేసినందువల్ల ఎంత ఇబ్బంది ఆడోళ్ళు అందరూ ఎంత బాధలు పడుతున్నారు మీ మగోళ్ళు ఇటు చేసేసినందువల్ల కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించుకొని దానికి మాత్రం స్వస్తి పలకాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరందరూ కూడా నా మాట మన్నించి ఇంక నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా నేను ఆలోచిస్తా అలా ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి కాబట్టి నేను చెప్పేది మీరు ఆరోగ్యం చేతులు మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీ ఆరోగ్యం మనం తినే ఆహారంలో మనం ఉండే తీరులో వాటిల్లోనే ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా కష్టపడి సంపాదించుకుంటున్నారు దాన్ని పొదుపు చేసుకోండి ముఖ్యంగా బిడ్డల్ని చదివించుకోండి పిల్లకాయల్ని చదివించుకున్నందువల్ల మనకు ఎంతో ఉపయోగం ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఎన్నో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో రిజర్వేషన్లు కల్పించుండారు మరి ఎస్సీ ఎస్టీ కులాలకు అయితే కొంచెం మార్కులు వచ్చినా కూడా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీరు ఆ చదువులు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఆడ వరకు చదివిచ్చేశారంటే వాళ్ళని గవర్నమెంట్ వాళ్ళే ఎన్నో మంచి మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తారు ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ ప్రతినిధులు శ్రీలక్ష్మి జీవని తదితరులు పాల్గొన్నారు గూడూరులోని శ్రీ మూల స్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం వద్ద శనివారం రాత్రి శ్రీ వల్లీదేవి సేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ కళ్యాణంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించారు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు
సాయిదాపుర మండలంలోని కృష్ణారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ తాతయ్య స్వామి ఆశ్రమం వద్ద జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం రాత్రి శ్రీ మహావిష్ణువుకు గరుడ సేవ వైభవంగా జరిగింది అనంతరం స్వామివారు గరుడ వాహనంపై ఊరేగారు ఈ సందర్భంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఉభయ దాతలుగా జగన్మోహన్ రావు వసుమతమ్మ భరణీరావు లక్ష్మీ ప్రసన్న వంశీ కృష్ణ లక్ష్మీ ప్రవీణలు వ్యవహరించారు రాజా వీధిలో వెలసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శనివారం రాత్రి శ్రీవారికి పల్లకి సేవ ఊంజల్ సేవ వైభవంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని వెంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక ఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక శ్రీ వెంకటేశ శ్రిత సంబంధ సేవా భాగ్యం దేహి ముకుంద ప 
పాదములకు తిరు అడిదండలు శ్రీ భూసతులకు శిరిహారములు అకళంక శంక చక్రాలకు అపురూప కుసుమ సైదాపురంలోని బస్టాండ్ ప్రాంతంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం వద్ద నవమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి వేడుకల్లో భాగంగా ఆదివారం ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం జరిగింది భక్తులు విరివిగా పాల్గొని జయప్రదం చేశారు ఉభయ దాతలుగా యాళ్లపల్లి రవికుమార్ అక్కన రవి సిద్దయ్య సురేంద్ర రాము తదితరులు వ్యవహరించారు అని పాడుతున్న హనుమ అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమ సరదాగా నా గాలి పాట వినుమ విన్నాక బదులిచ్చి పాదుకొనుమా గాలికి పుట్ట గాలికి పెరిగ అచ్చం నీలాగా నిత్యం నీతో ఉన్నాగా ఇద్దరి లక్షణం ఒకటేగా రామ రామ రఘు రామ అని పాడుతున్న హనుమ అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంట మమ్ము గనుమ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చెన్నూరులో తప్పని త్రాగునీటి కష్టాలు వేసవిలో బింద నీటి కోసం బోరు వద్ద వరుస కట్టిన మహిళలు సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ మహిళల మొర అన్ని సంఘాలు ఏకమై ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకుందాం విశ్రాంత ఉద్యోగుల భవనంలో జరిగిన మహాసభల్లో పాల్గొని మాట్లాడిన ఎన్ఎఫ్పిఈ నాయకులు వైభవంగా శ్రీ వల్లీదేవి సేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కళ్యాణం విరివిగా పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించిన భక్తులు శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఘనంగా గరుడ సేవ తాతయ్య స్వామి ఆశ్రమంలో జరిగిన గరుడ సేవలో విరివిగా పాల్గొని దర్శించుకున్న భక్తులు ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే శివాబే న్యూస్ బులెటిన్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం